প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে তোমাদেরকে ফাংশন নিয়ে কথা বলছিলাম আজকে আমরা তোমাদেরকে ফাংশনের সাথে রিলেটেড হয়ে আমরা কিছু কথা বলবো তোমরা দেখো আমরা গত ক্লাসে যেভাবে অঙ্ক করেছিলাম ধরো ফাংশন এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার এখানে এটা একটা ফাংশন তখন আমরা সুতরাং ফাংশন ওয়ান সমান তুমি মান বের করেছো এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান বসিয়েছো ওয়ান স্কোয়ার সমান ওয়ান এখন আমার যদি ফাংশন এক্স সমান এভাবে থাকে ধরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান সুতরাং ফাংশন ওয়ান সমান তোমার মানটা কত আছে দেখো ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান সমান জিরো বাই জিরো তাহলে জিরো বাই জিরো হলে রেজাল্টটা কেমন হবে আমরা এটাকে বলছি অনির্ণেয় সূত্র ভাঙে নিলাম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে আসলো এক্স প্লাস ওয়ান মানটা এটা বাদ এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান সুতরাং ফাংশন ওয়ান ইকুয়াল এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান টু দেখো ফাংশন ওয়ান সমান এখানে বের হলো টু আবার ফাংশন ওয়ান সমান বের হলো এখানে জিরো বাই জিরো অনির্ণেয় অনির্ণেয় বের হলো তাহলে এখন আমাদের কি অবস্থা হবে তাহলে দেখো ফাংশন ওয়ানের মান অনির্ণেয় আবার ফাংশন ওয়ানের মান টু এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমরা যে যে কাজগুলো করব সেটা হলো লিমিট তাহলে লিমিটের কাজটা করতে হলে আমাকে কি কাজ করতে হবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা লিমিট করি বা সীমাস্ত মান করি তাহলে সীমাস্ত মানটা কেমন যেমন ধরো এক্স এর মান এখানে আমরা ধরেছি ওয়ান তখন আমরা এক্স এর মান ওয়ান না ধরে ওয়ান থেকে ক্ষুদ্রতর মান ধরব অথবা ওয়ান থেকে বৃহত্তর মান ধরব ক্ষুদ্রতর মান কতটুক ওয়ানের প্রায় কাছাকাছি যেমন ধরো আমরা এক্স ইকুয়াল ধরে নিব হয় পয়েন্ট নাইন অথবা পয়েন্ট নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন 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 তাহলে এক্স থেকে ওয়ান থেকে ক্ষুদ্রতর অথবা ওয়ান থেকে বৃহত্তর কত ধরতে পারি পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ ইত্যাদি আমরা মানগুলো ধরতে পারি তাহলে মানটা কেমন আসে দেখো আমরা যদি ধরি ফাংশন পয়েন্ট নাইন তখন এখানে মানটা আসে দেখো পয়েন্ট নাইন প্লাস ওয়ান সমান ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফাংশন পয়েন্ট নাইন নাইন তাহলে আসবে পয়েন্ট নাইন নাইন প্লাস ওয়ান সমান ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন আবার যদি বলি ফাংশন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান টু পয়েন্ট ওয়ান আবার ফাংশন যদি ধরি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান ওয়ান সমান টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে দেখো ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট টু এগুলো সবগুলোই টু এর কাছাকাছি সবগুলোই টু এর কাছাকাছি তাহলে আমরা এটা কি বলবো যখন এক্স এর মান ওয়ান থেকে ক্ষুদ্রতর অথবা ওয়ান থেকে বৃহত্তর মান নেওয়ার পর যে আরেকটা মান পাচ্ছি টু সেই টুর টুর কাছাকাছি মান পাচ্ছি টু এর কাছাকাছি মান পাচ্ছি এই টুটা কি বলছি আমরা সীমাস্ত মান তাহলে এখানে সীমা বলতে বলছি আমরা যদি এক্স এর মান ওয়ান থেকে ক্ষুদ্রতর অথবা ওয়ান থেকে বৃহত্তর মান পাওয়ার পর যদি আরেকটা মান পাই আরেকটা মান কত টু পাই এই টুটাকে বলা হচ্ছে ফাংশন এক্স এর এক্স টেন্স টু ওয়ান অর্থাৎ এক্স ওয়ান এর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য যে মান পাই সে টুটাকে বলা হচ্ছে সীমাস্ত মান এটাকে যখন আমরা এখানে ধরো এ ধরে আমরা যখন করব তোমরা খেয়াল করো আমরা যদি বলি আমরা যদি বলি এক্স একটি চলরাশি সে এর সন্নিকৃতবর্তী হচ্ছে কতটুক ক্ষুদ্রতর অথবা এ বৃহত্তর দিকে সন্নিকৃত হওয়ার পর যদি একটি ফাংশনের মান একটি ফাংশন এক্স এর মান যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এল এর নিকটবর্তী হয় তাহলে এলটা কি বলা হচ্ছে ফাংশন এক্স এর সীমাস্ত মান অর্থাৎ আমরা এটাকে কিভাবে ডিমিনোট করি দেখো লিমিট লিমিট এক্স ট্যাংস টু এ এক্স এর মানটা এর নিকটবর্তী হচ্ছে তাহলে ফাংশন এক্স এর মানটা যদি এল এর নিকটবর্তী হয় তাহলে এই এলটাকে বলা হচ্ছে ফাংশন এক্স এর সীমাস্ত মান তাহলে এক্স এর মানটা কত দিতে যাচ্ছে 
x tends to a এখন যদি বলি আমরা ক্ষুদ্রতর দিকে যাচ্ছে তখন আমরা বলবো লিমিট 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 x tends to a নেগেটিভ ফাংশন অফ x a মানটাও হবে l আবার লিমিট লিমিট x tends to a পজিটিভ ফাংশন অফ x এটাও হবে l তাহলে এই অবস্থাতে যখন যাব আমরা ফাংশন x দুটোর মানই সমান হবে আমরা এটাকেই বলছি বাম সীমা বা রাইট হ্যান্ড লিমিট এটাকে বলছি আমরা বাম সীমা এটাকে বলছি আমরা ডান সীমা অথবা রাইট হ্যান্ড লিমিট তাহলে এখানে যখন হয় আমরা মানটা এমন আসে তাহলে আমরা বলবো যখন ডান সীমা বাম সীমা সমান সমান হবে তখন আমরা ফাংশন বলবো এটা একটা ফাংশনের সীমাস্থ মান এলটাকে বলবো তাহলে এটাকে আবার আমরা লিখতে পারি এই মানটাকে আমরা আবার লিখতে পারি এভাবে দেখো লিমিট লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো ফাংশন এ মাইনাস এইচ এটাকে আবার আমরা লিখতে পারি লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো ফাংশন এ প্লাস এইচ অর্থাৎ আমরা ধরে নিব তখন আমরা যদি এখানে ধরে নিই ধরে নিই এক্স ইকুয়াল এ মাইনাস এইচ যখন এক্স ট্যাংস টু যখন এক্স ট্যাংস টু এ তখন এইচ ট্যাংস টু জিরো হবে এইচ ট্যাংস টু জিরো হবে অর্থাৎ আমরা যদি এক্সের এক্সের পরিবর্তে এ মাইনাস এইচ ধরি এক্স ট্যাংস টু এ এক্সের মান যদি এ বসাই তখন এইচ ট্যাংস টু জিরো হয়ে যাবে তখন আবার আমরা এই অবস্থাতে যখন হয় তখন আমরা এই এটাকে বলি ডান সীমা এটা ধরি বাম সীমা তাহলে আমরা আগে যে অঙ্কটা করেছি দেখো আগের অঙ্কটার দিকে দেখলে তুমি এখন বুঝতে পারবা তাহলে কেমন আসছে আমরা আগে যে অঙ্কটা ছিল আমাদের ছিল ফাংশন এক্স আমরা যেটা ইনডিটারমিনেন্ট হয়ে গেছিল অনির্ণয় হয়ে গেছিল এই অবস্থায় আমি যদি বলি এখন লিমিট 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 এক্স ট্যাংস টু আমাদের ছিল ওয়ান ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল ছিল তাহলে আমি লিখব এখন লিমিট এক্স ট্যাংস টু ওয়ান এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান তো আমি ধরে নিলাম প্রথম ধরে নিলাম এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এইচ যখন এক্স ট্যাংস টু জিরো এক্স ট্যাংস টু ওয়ান তখন এইচ ট্যাংস টু জিরো হবে তোমরা দেখো জিরো হবে তাহলে আমার এখানে লিমিটটা কি আসছে দেখো লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো এখানে ফাংশন এক্সের পরিবর্তে এক্সের পরিবর্তে আমি লিখবো ওয়ান মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আবার ওয়ান মাইনাস এইচ মাইনাস ওয়ান তারপর দেখো এখন কি আছে লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো এখানে হলো মাইনাস এইচ আর এখানে হলো ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টোয়াইস এইচ প্লাস এইচ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো মাইনাস এইচ মাইনাস টোয়াইস এইচ প্লাস এইচ স্কোয়ার এখান থেকে আমরা বলতে পারি লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো এখানে মাইনাস টোয়াইস এইচ আমরা যদি মাইনাস এইচ কমন নেই মাইনাস এইচ কমন নিলে এখানে হলো টু মাইনাস এইচ ডিভাইডেড বাই মাইনাস এইচ এখানে এটা বাদ এইচ এর মান যখন জিরো বসে দিব টু মাইনাস জিরো সমান টু তাহলে এখানে মান বের হলো টু আর আগে আমাদের মান বের হয়েছিল কি ইনডিটারমিন ফর্মে জিরো বাই জিরো এখন যদি আমি ধরি ধরি যদি এক্স ইকুয়াল যদি ওয়ান প্লাস এইচ ধরি যখন এক্স ট্যাংস টু ওয়ান তখন এইচ ট্যাংস টু হবে জিরো সুতরাং লিমিট ধরো লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো এখন আসবে ওয়ান প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এইচ মাইনাস ওয়ান এটা যখন আমরা আবার আমরা আবার কাটাকাটি করব লাস্টে এখানে আসবে টোয়াইস এইচ টু প্লাস এইচ থাকবে তাহলে লাস্টে রেজাল্ট আসবে টু তাহলে দেখো এখানে আমাদের আমরা যখন রাইট হ্যান্ড এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট ধরলাম তাহলে মানটা টু বের হলো তাহলে এভাবে ডান সীমা বাম সীমা ধরে যে কোনো অঙ্ক করলে আমরা লিমিট পাবো 
আজকে লিমিটের বেসিকের এতটুক নিয়ে আমরা কথা বললাম পরবর্তীতে আরও কথা বলবো লিমিটের আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থাকো